。陈飞扬，快住手！新婚快乐啊！因为我和你离婚，你就要杀人了吗？呸！你也配？结婚五年，我给你当牛做马，我无所谓。你为了攀高枝一脚把我踹了，我也无所谓。你的禽兽老公逼我只能卖鱼，我还是无所谓。可我妈呢？她有什么错？她拉鱼去乞食，只不过是想去市场卖鱼，然后给我买件羽绒服，就被这个杂种撞死了。阿姨，她她躺在地上，被这个禽兽来回碾压了三次。她还是人吗？她是人吗？啊！陈飞扬，我求求你，别杀他！我操！哎呀！怎么回事？现在是二零一六年六月一日十点整。陈飞扬，干嘛呢？杀个鱼闹这么大动静，咋的？你跟鱼打起来了？现在是六年前，我重生了。你愣着干嘛呀？杀呀！我跟你说，江总待会儿就到了，吃饭的时候记得多吃饭，少说话，听见没？我跟你说话呢，你想啥呢？我在想，要不要宰了你？陈飞扬，你要杀妻呀、啊？哎，干什么呀？妈，哎，你没事吧？他没打你吧？我好好的呀，你怎么了？没事就好，没事就好，哎、来得及，一切都还来得及。我还怕来不及呢。这早上啊，许晴让我给你送鱼。村里的班车还没开呢，我这是让老六啊给我捎过来的。这是咱家的鱼。对呀、啊，拿回去，这帮人不配吃。我也才拿过来了。陈飞扬，你脑子有病啊！妈还打算六点就起来送鱼，你让他拿回去啊？你知道妈送鱼要六点起，你还让他送？哎，你有话你就好好说嘛，你瞪我干什么呀？我就是想让江总吃一下我们家的鱼嘛。是我们家的鱼，跟你没关系。妈，把鱼带回去，别给他们吃。这不好吧？听我的，拿回去吧。啊，行。啊，你们可不要吵架啊！嗯，我先走了啊。哎，好好的。嗯。陈飞扬，你到底什么意思？啊？你知不知道这顿饭对我来说有多重要？我看你就是诚心想要。飞，离婚吧，许晴。什么？离什么？离婚！现在，立刻，马上离婚！你有病啊！要这个时候离婚？我想重新活一次。<笑>还重来？你当你玩游戏啊？想重来就重来。江总马上就要到了，你就要在这个时候跟我离婚？我看你是诚心想要赶快吃点家宴。我现在要跟你离婚？你担心的却是一顿饭。不然呢？你以为自己很值钱吗？那你当初为什么要跟我结婚呢？因为你长得帅啊！什么？充充面子而已。不然你以为我喜欢你什么？是喜欢你的懦弱，还是无能啊？跟我同床共枕这么多年，就这么想我？我告诉你，这个婚就算是要离，也是我提你没资格。今天这顿饭你不吃也得吃。讨好了江总。我公司才能上市，吃完这顿饭，爱滚多远给我滚多远。离婚那时绝对不能让江总知道，要是影响了我公司上市，这辈子都休想跟我离婚。<笑>哎呀，江总<笑>可算把您给盼来了。你好，嗯，徐总，没找引力劲儿。你是没找手吗？徐总，我这是不是来的不是时候啊？没有，没有。他今天心情不好，别管他，咱们就来吃饭。来，江总，尝尝我的手艺。谢谢谢谢，是我的手艺
，你只做了一个炒青菜啊！陈飞啊，你个乡巴佬，能别玩你的破手机了吗？真登不上台面。小陈是不是不欢迎我啊？徐总，要不这样。投资的事情，咱们改日再谈。哎呀，没有没有，江总，他就是有点社恐，叛、啊、逆期。飞扬啊，不舒服的话，要不你进屋歇着。我这个人呢，不喜欢那些繁文缛节，那我就直说了啊。江总是吧？你现在和腾飞集团做的那个项目，就是个垃圾。放什么狗屁！赶紧道歉。你个只会做饭的吹嘘，也敢在我们这些金融专家面前胡说八道！我告诉你，这个项目是由江总亲自操盘，而且还是市里的重点扶持项目。别说了，你继续说。如果我没猜错的话，现在你们全公司只有你一个人反对投资这个项目。你也想劝那些股东们放弃，只不过你现在一直苦于没有平替的项目。我说的对吗？那你有什么建议？游戏直播，游戏直播。哎，谁没事想看别人打游戏啊？还花钱打赏，这自己玩游戏不香吗？要我看，只有傻子才会做这种项目。我挺想做，这个方向很好。哎，具体你会怎么做？首先呢，你要培养平台自己的主播，可以签一些退役的选手；再者就是跟游戏的开发商合作，可以从前期的游戏推广到后期的赛事的举办，一定要一手抓，打通全链路。哦，有了他呢。他的体量跟你现在跟腾飞合作那个项目差不多，你应该能去说服你的那些股东把钱拿出来。好，没想到我迎来送往了这么多的商业精英，真正懂我江思聪的却只有你一人。飞扬兄，哎，我敬你。对了，我正好跟一些朋友啊在玩股票，飞扬兄，有没有兴趣一起玩啊？多谢好意，不过。我不玩，你们赚钱太慢。呃，陈飞扬，你多少有点太不知道天高地厚了吧？飞扬兄，在这个金融界里，比我们赚钱快的人屈指可数。你真的要拒绝这么好的机会？没错，不过玩倒是可以玩一下。嗯、呃，你什么意思啊？你刚才不是拒绝了吗？我说的呀，是我带你们玩，而不是你们带我玩。呃我给你推荐几个投资组合，陈飞扬啊，你脑子被门挤了吧？你带江总啊？回报率是五十，五十？你在开玩笑吧？<笑>你以为在玩老虎机啊？哎，你知道百分之五十什么概念吗？诈骗都没有百分之五十。废话怎么这么多？江总，玩不玩？玩。飞扬，你这个人有意思。来来来，咱们加个微信。我的天啊！这个废物居然被江总主动加微信，约他吃顿饭都要提前半年。哎，飞扬，嗯，明天是全市首富梁中信的寿辰，我跟他正好是朋友，怎么样？有没有兴趣去参加他的寿辰啊？啊，当然了，你也可以带许晴一起去，我正好有两张入场券。我，当然，当然愿意了，我们一定出席。获此殊荣，感激不尽。签字。等会儿。不是你说的吗？吃完饭就让我有多远滚多远。签字是吧？什么意思呀、啊？要反悔啊？你好歹也得等参加完梁中信的寿宴吧？你别忘了。江总邀请的是我们夫妻俩，他邀请的是我，和你无关。你不会真以为自己瞎说几句，蒙对了江总心思，自己就是个人物了吧？<笑>我告诉你，你离开我，你什么都不是，出了门就被饿死。我，陈飞扬，就算是饿死，从这跳下去，也比跟你待在一起强。哼<笑>。气死！这几只股票走向全队，接下来我就有……我靠！许晴，你干嘛呀？老公，你这些年憋坏了吧？我知道你想跟我离婚，不就是因为我不给你吗
，但是如果你现在想要的话，今晚就可以把自己送给你。你想要的是梁中信寿宴的入场券。<笑>滚！有病吧！我穿成这样都无动于衷，陈飞扬，你是不是不行啊？你就算是脱光了也没用，我对你提不起半点兴趣。傻逼！陈总，我有个项目要向你汇报。陈总，你不是说对我毫无感觉吗？你这不是口是心非吗？许晴，老公，完美吗？我被下药了，知不知道你这是在玩火呀？是吗？怪不得我这么热闹。<咳><咳>陈飞扬，需要我帮忙吗？刚刚当了半天猛男，现在就要当缩头乌龟了。我给你机会了，你可别不中用啊！再不出来，我走了。我真走了。<笑>这孬种还真自己解决了。<笑><笑>敢亲我！你自己要玩火，烧着手了又嫌烫。没有，温度刚刚好。啊啊、你有没有闻到一股糊味？糟了，我炖的汤。好。行，我知道了。你去报警，我马上过来。怎么了？工地有人闹事儿，老公，你陪我去一趟。不去。不去？我看你是不想离婚了吧？你拿不离婚威胁我？我虽然不知道你为什么这么着急想离婚，但是离婚是我们两个人的事。我要是咬死都不离，你能把我怎么着？你可真够贱呐！过家。徐总，你可来了！他们俩多少人？三十多个。飞扬哥，你也来帮忙了？他就送送我而已，对面都是老尤里，他不顶用。走吧，赶紧。哎，这次领头人叫李宏伟，收了竞争对手的钱，故意闹事，办事前特意把妻女送到了杭州舅舅家。而等会儿许晴会被打，我是帮他还是不帮？没钱了！没钱！没钱！没钱！没钱了！没钱了！各位，各位。啊各位听我说一句，咱们凡事都得讲道理。拆迁款我已经一分不差都给你们了，现在还来闹事儿，不合适吧？嗯。嘿、哎哎啊啊啊，飞扬，你救了我！哎呀，怎么打人呢？今天要是不处理，我们就不走。你不是领头的啊，林宏伟。聊聊吧，你算个精儿啊！我凭什么和你聊？吃软饭的废物，<笑>废物，废物，废物！楠楠，应该是在你舅舅家吧？嗯。你们这些搞房地产的，每天过的都是刀口舔血的日子，你懂吧？你想干嘛？还没记错的话，楠楠现在应该是上二年级，在一个叫什么春天小学的地方。学业还跟得上？你到底想干嘛？这就要看你的态度了。
春年小学的教学质量很低端，岂不是一直想让他上市一小吗？哎，作为一个父亲，应该给自己女儿最好的，而不是让她面临危险。你懂吗？你哎，你到底什么人？一个你惹不起的人，大哥。撤！兄弟们是为了什么？我说撤就撤，哪有那么多废话？撤撤撤撤！啊，陈总，不好意思，刚才就是误会，捆吧。哎，飞、啊、扬哥，你好厉害，几句话就把村皮搞定了。<笑>你是怎么做到的？哼<笑>，保密。哎呀，都搞定了。古文件忘拿了，丽娜，你帮我去拿一下。哦，好的。<笑>老公，这两天你身上究竟发生了什么？我都快不认识你了。我只是做了一个很长、很真实的噩梦。你刚才救我，说明你还爱我。别误会，见义勇为是每个市民的责任。你真的对我没有一点感情了吗？没有。那怎么办啊？我才刚刚发现，我爱上你了。雪清，你别演了，你爱的是梁中信收宴的入场券吗？啊，也许吧，但这是第一次，你让我产生了欲望。嗯、少废话，签字。陈飞扬，你这么不解风情啊？这种东西还要随身携带呢？我看你是铁了心了。是啊。好，礼就礼。但必须等参加完梁中信的寿宴。我说了，这个寿宴跟你没有一点关系。你刚得到江总的赏识，就把我给踹了。哼<笑>，你猜江总会怎么看你的人品啊？哦，我要是再去寿宴上闹一下，你觉得还能和梁中信搭上这条线吗？真有你的！好，我带你去。寿宴一结束，马上离婚。<笑>我看看啊。神模狗样，真不错。我买这个手表，你觉得他会喜欢吗？花了我好几十万呢。不会。<笑>那你准备什么礼物了？速效救心丸？<笑>你是来搞笑的吗？你待会儿千万不要把这东西拿出来。老刘，你也进来吃点东西。好，到了到了。布局这么久就为了此刻，今晚到场的真正大人，并不是梁中信，而是这个司机。梁总，生日快乐！<笑>谢谢。梁总，事业一帆风顺、嗯。梁总，今天太帅了。就你会说话。梁首富，梁首富，祝您福如东海，寿比南山、嗯。我叫喜晴。不好意思啊，我去趟洗手间。啊，好。陈飞呀，又是哪去了？你好，介意拼个桌吗？嗯嗯嗯，这小面啊，不能用干辣的，得用油辣的。你也是双庆的呀？我妈是。双庆是个好地方，嗯、出过一个大人，叫刘江河、嗯，您知道吗？略有耳闻。坊间传闻他是投资之神，据说双庆有一半的产业都跟他有关系。听你这口气，挺崇拜这刘江河的呀？没有，我觉得盛名之下其实难副，很多投资选择都太平庸，像一个只想安度晚年的老头，完全没了年轻时候的锐气。可惜啊，在这个时代，越求安全越不安全。说来听听你的高见。嗯，梁首富，梁首富。我是喜事集团总裁，我叫许晴，初次见面、嗯。许小姐，你没看到我正和人说话吗？你不知道什么叫礼数吗？是我失礼了，我自罚一杯。嗯
。一份薄礼，不臣敬意。祝您福如东海，寿比南山。哎，你爸的身体还好吗？还好。我记得去年和他喝酒的时候，他酒量挺大的。这项目一旦做大，做到十亿，那就剩一个问题：蛋糕做的太大，就容易招来苍蝇。那你有什么解决方法吗？我觉得呀，我觉得你先别吹牛了，陈飞扬，你挺有意思的，一个赘婿，一个司机，你们两个在这聊上亿的大项目。<笑>这位是，哦，我前妻。我们还没离婚呢，你有空在这跟这个司机聊有的没的。你不如啊，帮忙去跟我跟那个两手夫妻敬酒。这位师傅，你是怎么进来的？李总，我走进来的。哦。那麻烦您再走出去，小兄弟，我在这吃碗面，没惹着谁，凭什么走啊？我发现跟你们这种人说话怎么那么费劲呢、啊？忘了告诉你了，我是今天晚会的主持人，我现在让你滚，听懂了吗？你一个司机也配坐在这里吃饭？车怎么了？司机就不配跟你在一个地方吃饭？你倒是金贵。你他妈是个什么东西啊！啊，李总，他是我老公陈飞扬。管好你的老公，陈飞扬，别再给我捅娄子了。他可是我公司最大的股东，得罪了他，我公司就完了。你们两个势利眼。好，既然你要拿身家说事，那我就告诉你，这张桌子上的身价已超过在场所有人的身价之和。<笑>说的真好。哎，你们知道今天晚上来的都是什么人吗？是整个江城的顶层，单单是我李长风啊，马上就要和梁首富签下一笔二十亿的订单，我们李家也将一步青云，到时候跻身江城的顶层。像你这种小垃圾，我随随便便动个手指头啊，就能玩死你。二十亿，二十亿就让你找不着北了，还真是个鼠目寸光的椅背，没出息。你他妈一个赘婿，敢跟我吹牛逼？上流社会可不是你们这种下等人胡闹的地方。我在上流社会吃碗面，没碍着谁吧？上流社会之所以是上流社会，就是永远不会跟你们这些下等人同流。那怎么我在你所谓的上流社会里见到的全是你这种下等货色？你他妈找死！吵什么呢？真是盛气凌人啊！你这老不死的，这桌子很贵的，弄坏了你赔得起吗？你要是惊动了梁忠信，我可保不住你。我给他脸，他在这大摆宴席，我不给他脸，他人走茶凉。你是在说梁总吗？说什么呢？疯了吧你！梁总是我的贵客，你要是再继续对他出言不逊的话，就对你不客气了。老公，你真得赶紧离这个疯子远点。说出去的话，泼出去的水。刚才的话你认了吧？今天这顿饭，我要是不动一下筷子。把梁中信一口都不敢吃！你这个老不死啊，这么急着入土吗？陈飞扬，你也疯了吗？你却为了一个司机打李总，出言不逊，该倒！你这个废物东西，居然敢打我！你知道，我马上就跟梁首富签下一笔二十亿的订单。你这一巴掌打的可不仅仅是我，而是梁中信他老子，乃至整个江城顶层的脸面。就算我得罪了你们整个江城的上层，你们又能奈我何？是我错了。你不是想离婚吗？离，今天就离。我以为你能来这个寿宴，是想来巴结巴结大人物，我没想到你是来打大人物的。有眼无珠，你们分得清谁是大人物吗？你这个不知天高地厚的东西，你这个废物，今天是梁总的寿辰，我不便与你动手。这样，你们两个废物，现在到后厨吃上一桶干水。今天的事情就当没有发生。要是做不到，不露人锥，有一百种方法能弄死。没错。<笑>干什么？还不赶紧去！趁现在事情还没闹大，待会儿如果让梁首富知道，你们死都不知道怎么死的。梁中信啊，梁中信，手下尽是一帮仗势欺人的垃圾，怪不得跟我混了那么多年，还只是个江城首富。<笑>您可真是痴人妄语啊！本来我可以随意处置的，<笑>但事关梁首富的声誉问题，关系重大。李长风，你去把梁首富请来，就是说今天我们抓到了两个对他不敬的宵小之徒，需要他来亲自处。你们两个等死吧，梁总，你说的都是真的，千真万确。我来晚了，不早不晚，不然
见识不到你如今的风光啊！梁总，就是他，这个司机啊，居然敢在您的宴会场吃饭，这些小事啊，本来不想打扰到您的，但这两个人实在不知死活，屡教不改，所以不得不劳烦您亲自出面处理。原来如此，那你又是怎么做的？我们刚开始只是想将这两个人赶出去，但是这两人非但不听劝，还动手打人。所以我们就想用您的名号来威慑他们，管用吗？还行，但这两人不知死活，尤其是这个老东西，居然开始贬低你，这我就看不下去了。所以我想准备教训教训他们，让他们到后厨去吃干水。原来为了维护我，你做了这么多、啊，这都是我应该做的。您的声誉重于一切，好，很好，都看到了吧？我现在可是替梁总办事，你们居然敢打我，有你们后悔的时候。便是，啊，属下失职，还请刘总责罚。梁中信居然给这个司机道歉。没有这位小兄弟，你的位置可就保不住了。怎么回事，梁总？我们做的都是为了维护你啊。对啊，维护我，这是要把我往火坑里推呀、啊。是我识人不讳，我怎么就看上了你？这个垃圾！二十一订单取消，还有明天，滚出江城！梁总，我错了，我错了，梁总，你告诉我我错哪儿了？我改行吗？我改。恃强凌弱，仗势欺人，你这不是错，是恶。梁总，李长风是我的人，你打了他，是不是应该给我一个说法呀、啊？<笑>给你个说法，好啊，我们与你们陆家的合作全部取消。<笑>梁中信，你不会真的为了一个司机跟我们陆家翻脸吧？你们陆家算什么东西？别以为我不敢动你们陆家，<笑>那就试试。小子，我给你脸是因为我给你爹面子，我再给你最后一次机会，给这位先生还有这位小哥道歉。如果他们原谅你了，我可以考虑放你们陆家一马。<笑>好，好，好，你让我堂堂陆家大少爷。给一个司机，还有一个赘婿道歉，你让我以后脸往哪儿搁呀？啊，你让我陆家如何屹立在江城之巅？是谁，在我的酒店闹事儿啊？爹，梁中信这个老不死的，说是要灭了我们陆家，让我给一个司机道歉。梁总啊，你我两家的一些相处的比较融洽，而且我也把最好的场地给你办售，你却为难我儿子。是不是有点给脸不要脸了，陆仁鹏？你的儿子缺乏管教，他顶撞了我的司机，我让他道歉，何错之有？司机，你的司机算什么东西啊？你，你别放在眼里，赶快向我儿子道歉，把那两个人交给我处置，你还可以保住你现在的位置，要不然我让江城改接我弟。<笑>小子。你有梁中信给你撑腰，敢跟我横？现在你还敢跟我横吗？啊！<笑>你先死！陈飞扬，你是不是疯了？一而再，再而三得罪这些大人物，不要命了？你为了和我离婚，也太拼了吧！这些尸位素餐的草包，以前的我只能仰望，现在可以抽耳光，岂不是要打个精星？来人！把他腿给我打断，让他尝尝得罪我陆家，付出的代价。谁敢？梁守信，这个孽障你保不了。那我呢？我可保得下他。你个司机，嗯、你是高司机？你叫什么？等会儿就到你。混账，孽、啊、子！往陆家要毁在你的手上。刘江河大人，小儿无知，您千万要息怒。刘江河，鼎鼎大名的投资之神，刘江河。小儿无知，你也是小儿吗？请你再给我一次机会，我们陆家一定对你忠心耿耿。你不用求我，求他。要是没有他，我今天已经被贵公子扫地出门了。你还站着，跪下！陈飞扬。没想到路人追居然败在你这种小子手里，你也疯狂了，饶了我们吧！不饶！什么？
你要多少钱，我们都给。你们的臭钱我不稀罕。陆仁鹏，你刚才不是说了吗？江城要改天换地，你说的没错，但江城的新天绝对不是你们这帮草包，而是我，陈飞扬。现在你们两个滚吧，我限你们三天时间滚出江城。好，我知道了。走，陈飞扬，你给我等着，我迟早会回来的。小子，啊、你一早就知道我的身份了吧？刘总，刚才对我得罪，我做的不对的地方，还请您多多海涵。徐总，好福气啊，有这样优秀的老公啊！我决定把二十亿的订单。交给你二十亿，我不要。你说什么呢？你想要什么，尽管提。嗯，还不是时间，等收到了，我自然告诉你。好，咱们后会有期。嗯，刘总慢走。老公，你不要那二十亿订单，你究竟想要什么呀？时间到了。刘总，刘刘总，刘总，刘总，给他吃这个。刘总，刘总，幸亏飞扬带了速销救心丸，他救了你一命啊！小子，你说的时机不会是现在吧？正是，起来，来来来来，臭小子，说吧，想要什么？我想要您的一百亿资金，成立一个投资公司。一百亿，啊，一百亿，还是资金，这个有点多呀。凭什么觉得我会相信你？因为，你刘江河的名绝对不止一百亿。容我考虑一下。可以啊，那我再送您一份大礼先，价值五十亿。是什么？明天那块地您别拍了，我给您推荐另一块，老火车站东边五百米葛家村。我凭什么相信你？就凭今天晚上你邻居家会起火，如果应验的话，您就相信我；如果不应验，您就当我胡说呗。好，如果如你所说，那一百亿我给你。一言为定。妈怎么会晕倒呢？行，我到了，待会说。嘘。你怎么来了？我来看咱妈呀。她怎么样了？小事儿，过两天就好了。哎，你妈让我转告你，你不许跟我离婚。贱人，别利用我妈。老人家自己的意思啊，我利用啥呀？梁忠信已经在暗中帮你，你公司上市十拿九稳，你还有必要跟我纠缠吗？九稳，那就是还有一步稳，等上市了再说。再说，我现在还真舍不得你。你可是被刘江河看上的男人。<笑>好啦，不成天摆着一副丑脸，要笑，我先去开会啦，拜拜。哎，飞扬，你可真神了，你所说的都应验了。昨晚隔壁起火，今天听了你的，改了标的，一前一后啊，真挣了五十个亿啊！怎么样啊？现在可以把一百亿给我了吧？没问题，但是你要投哪些公司呢？明天头条，这家公司最近在业内不太被看好哎。那是因为他们不知道，一个月以后，就在许晴公司上市当天，斗生的日活会破亿。恭喜徐总啊，以后就是上市公司的总裁了，真是巾帼不让须眉呀！谢谢啊，<笑>哪里啊？<笑>喂，啊，陈总，怎么样？陈总，对我的安排还算满意吗？我把江城有头有脸的人物全叫来了，给你媳妇助兴。多谢刘总，客气了。啊，对了，忘记问了，你的投资公司叫什么名字呀？我也得关心一下我的一百亿嘛。杨河集团，咱俩名字各取了一个字儿。什么？杨河集团是你的？怎么了？这杨河集团的投资圈都传疯了，好多人向我打听，想投钱。嗨<笑>。
，没关注。哎呦，陈老弟，你果然是个人才，我没看错。看到了吗？今天江城所有的大人物都到场了，<笑>这就是你老婆的实力啊。嗯，跟我离婚，后悔去吧。<笑>宝宝，菲菲，你怎么还没跟这个废物离婚啊？快了，真的吗？那真是太好了。等你离婚后啊，给你介绍一个富少，就像我未婚夫这样的，不比这个废物强百倍。来，给你介绍一下，那个是我未婚夫赵强，洋河集团的副总裁。你要结婚了？没错。不是我说你，你这么优秀，怎么就看上了这个软饭男呀？哪像我未婚夫呀，偏执骄子。<笑>赵总你好，我是斐济集团的。好、哦，你老公这么受欢迎啊？<笑>那可不，他可是洋河集团的副总裁。<笑>这个洋河集团到底是个什么公司啊？现在最火的投资公司呀，只要他们投的公司，立马起飞。这家公司呀，简直不是在投资，完全就是在抢钱嘛！现在华国的有钱人不知道他怎么了，抢破了脑袋都要给这家公司投钱呢。<笑>不过这家公司呀，从来不公开募资的，神秘的很。喂，陈飞扬，真是烂泥扶不上墙！洋河集团的副总裁就在现场，你还有我这层关系，还不赶紧上去巴结一下？怪不得人许晴要甩了你，赵强，他也配？什么？而且啊，是我甩他，而不是他甩了我。这都是什么话呀？这个废物这么狂，你也不管管？好了，菲菲，别生气，我得去找你老公敬个酒。赵总，多谢关照。你是杨飞的闺蜜，我自然得好好关照你了。赵总，这是什么意思？怎么，你不懂吗？我想你可能是误会了。别他妈装了！你这种女总裁啊，我见多了，懂得很，不都是睡出来的吗？哎<笑>哎，干嘛呢？你算个什么东西？啊？我是你爹，<笑>一个结婚五年、老婆都不让碰的废物赘婿。今天我就帮你处理闲置物品，不行吗？我告诉你啊，今天我偏要睡你老婆，而且啊，还要去你家睡。<笑>赵强呢？刘总，我在这儿。怎么弄的？被这个垃圾打了。<笑>这位美女，你贵姓啊？许晴。哦。你打的他呀？没错，是我打的。我叫陈飞扬，初次见面。陈先生真是一表人才呀、啊！哦，对了，你会狗爬吗？啊？啊，是这样啊，我一直很仰慕洋河集团的老板这位投资之神，所以只有羞辱你才能讨好赵强这条狗啊！啊，委屈一下，我这大厅，爬一圈就行啊！陈飞扬，得罪老子就是这个下场！你他妈算个什么东西，敢羞辱我老公？<笑>差点忘了，你老婆我也很喜欢，你要是不介意的话，可以让给我吗？嗯，你他妈找死啊！许晴，你知道他是谁吗？我他妈管他是谁？许总，您出来一下，待会儿再说。这个小助理我也很喜欢，亮哥我都要。刘总，嗯，你不是要签洋河集团的总裁吗？啊，我帮你引荐啊。你认识他呀？认识，破亿了，等谁用户数破亿了？哎呦
。你知道斗神最大的股东是谁吗？就是洋河集团。太牛逼了他！你可太了他是神呐、啊，投资之神呐、啊！快，快帮我引荐一下，他在哪儿？我等不及了。他就在这儿。真的？嗯。投资之神，你在哪儿？哪位是？是你吗？是我。哼<笑>，你个废物，在胡说八道什么呢？你要是杨河总裁啊，老子就是巴菲特、啊。<笑>狗眼看人低。喂，刘总，<笑>把你新招的那个什么什么副总裁是，你叫什么？听清楚了，老子叫赵强。开了，把这人渣给我开了。还有，我不希望他以后还有任何活路。哎呦，穿的挺像呀。跟你学表演的吧？啊，上瘾了这是，丢<笑>人现眼。怎么样，我演的逼真吗？怎么了？<笑>我被开了。什么？你也收到了？嗯。梁中信给我们发了消息，从今往后<笑>只要录用赵强，就是与他为敌。你。真是投资之神，嗯，啊、陈总，我错了，我错了，我有眼无珠，陈总，我错了，饶我一命，饶我一命啊，陈总，老婆，快帮我去求求你闺蜜，让她帮我求个情啊，老婆，别叫我老婆，老婆，你现在就跟过街老鼠一样，你觉得你还配得上我吗？退婚，刘总，你还是会帮我的，对吧？是吧，刘总，你差点害我得罪了我的贵人。帮帮我，我们好哥俩帮不上，帮你啊！陈总，这下您解气了吗？下面是刘少送洋河集团总裁见面礼，至尊黑卡一张，私人飞机十架，江景小区一座，商场酒店各十家。体育场一座，共计三百亿元。见面礼你送三百亿啊？这家伙什么人啊？四星集团的继承人，刘少东，就是那个富可强国的五百强公司。陈总，只要你愿意助我一臂之力，这些东西就都是你的了。有点少，再加点。加，随便加。提，嗯，四百亿啊。<笑>不如四星集团送给我如何？知道你在说什么吗？知道。哈哈哈，我知道了，你这是在拒绝我，陈先生。我很欣赏你的才华，但很遗憾，不能跟你这种人才合作了。哈哈哈，宰了，刘少东，光天化日你敢杀人？哦。多谢提醒，请回府上。天黑之后再杀。江城现在所有大人物都在这里，<笑>我要死了与你脱不了干系。<笑>大人物，你有真正见过大人物吗？在座的各位，今天我要弄死陈飞扬，谁同意？谁反对呀、啊？啊？哈哈哈！这，他们嘴叫大人物，带走。看来你是连上京陈氏都不放在眼里，说什么呢？上京陈氏来江城了，你不知道吗？他呀，可能是上京陈氏。近日，楚氏集团老板得罪了陈公子，于是就发生了楚氏集团在上市的当天破产这样的千古奇闻。这件事情，飞扬公子是知道的，我等才逃过一劫。再加上杨河集团总裁的身份，那么你以为他除了陈氏公子之外，还有其他可能吗？刘少东，你四星集团有办法对抗我向金陈氏吗？你要弄死我，什么后果？你自己掂量掂量。放手，放手。嗯、陈总。您大人不计小人过，刚刚我要知道您是陈氏公子，我我会对您那样吗？啊，误会
都是误会。等过两天，我带着家父登门拜罪。好，行，我鞋脏了，怎么办啊？明白，明白。对了，这才是狗该有的样子。记住，你四星集团能有今天，都是我陈家赏饭吃，懂吗？明白。少东慎记，滚！陈公子饶命啊！是我有眼不识泰山。我要你做一件事儿，今天你看到的、听到的一切，都要保密。啊，好。老公，还没睡啊？把子签了。我看你是上瘾了吧？这都是成天随身携带。我累了，明天再说。签完再睡。不签。你答应过我的，公司上市就离婚。<笑>公司上不了市了。什么？有个王八蛋写了举报信，污蔑我公司，上市被叫停了。那是你的事。除非你把这个王八蛋给我找出来，不然我不会签字的。我没那个时间赶你签字。或者你把二十亿订单要回来，给我订单，我给你自由。你觉得你有资格跟我谈条件吗？老公。你现在这样真刺激、啊，我越来越想要你了。滚！秦<笑>蓉蓉，就是你那个嫁到林家的闺蜜吧？没想到我的保命符在你手里。秦蓉蓉，她能干什么？哎呀，许晴啊，许晴，看来我还不能和你离婚。真的？<笑>那个贱人，我跟他还有笔账要走。行了，没什么事，睡觉吧。等你啊。嗯。哼<笑>。明天。我要送你们一门大礼。蓉蓉，怎么了？这是？我不小心打碎了林家老太最喜欢的青花瓷。你放心，我跟许晴会帮你说话的。哎呀，我的青花瓷！老夫人，蓉蓉她不是故意的。血口喷人，陈飞扬。啊！你为什么要这么做？蓉蓉，你在说什么？明明是你自己打碎的青花瓷，想嫁祸给我？什么？这明明是明明是你打碎的呀！打碎花瓶不算什么，但是要辱我孙媳妇的名声，我看你是活腻！秦蓉蓉，你为什么要这么说？跪下，给蓉蓉道歉！我就饶了你们，敢辱我林家名声，你们必须付出代价！凭什么跪啊？明明是他栽赃，找死吗？林家老太，请我们赔。陈飞扬，跪！双喜，哼，道歉，道歉。对不起，两个下贱货，丢人现眼。哼，明天我要送你们一份大礼。少爷，和上卿陈氏公子约好了，什么时候？一周以后。陈飞扬。一周之后就能翻你的底牌了，到底是免死金牌还是斩立决呢？
。蓉<笑>蓉，怎么了？这是？我不小心打碎了林家老太最喜欢的青花瓷。没事，我和许清会帮你说话的。<笑>哎呀，我的青花瓷！林老夫人，这个蓉蓉不小心打碎了。血口喷人，陈飞扬，你为什么要这么做？蓉蓉，你在说什么呀？明明是你自己打碎的花瓶，想嫁祸给我。<笑>秦蓉蓉，你这个贱人，还真是跟上辈子一模一样。你好大的胆子，竟敢对我们林家出言不逊！我记得康熙御赐给林家的名酒，据说上次开坛是在百年以前，酒香溢满全城。用不着你来阿谀，这酒是我林家强横百年的象征。可惜啊，如此名酒名为名剑，而林家却是一方不辨是非之人。大胆！既然此酒是你们的荣耀。今天还就真得尝他一尝，而且我让您亲自为我斟酒，<笑>林老夫人。哼！哎，陈飞扬，你知不知道你自己在说什么呀？狂妄至极，狂妄至极！许晴，这酒，待会儿你也得尝一尝，毕竟我们可是夫妻啊！你别胡说，你自己找死，别带上我。林老夫人，你听我来说、啊，给我把这两个小小带下去！夫人，饶命啊！飞扬他喝多了，他说都是醉话。这酒我还没喝，怎么就喝多了呢？动手！动手！啊，老夫人，门外来了一群记者。什么？啊、嗯，陈飞扬先生，根据可靠消息爆料，您和杨河集团神秘总裁是挚友，请问是真的吗？你猜。您方便透露一下这位神秘大人物的信息吗？现在全国的权贵都在寻找这位神秘大人物。抱歉，无可奉告，我不能出卖我的朋友。什么？你还认识杨河集团总裁？诸位，诸位，嗯，如果你们没什么事儿的话，就赶紧撤吧，不要打扰林老夫人冤枉好人，让我这个无辜之人替他的孙媳妇儿背黑锅。林老夫人，陈飞扬刚才说的是真的吗？我想一定是飞扬兄误会了。陈飞扬和许晴女士都是我们老夫人的客人。宴会马上就要开始了，还请诸位出去。飞扬兄，请落座吧。哼。老公，别叫的那么亲密。怎么，我还不能叫你老公了？老公，你说林家是你的保命符，到底什么意思啊？老夫人，这是刘少东给您送的寿礼。这人不来就来给我送礼。您知道他怕您不敢来。这个小杂种送的东西我不要，给我扔了。等我喝了林家的名剑，你就知道了。别再瞎说了，你知道名剑对于林家来说意味着什么吗？你还想要林老夫人给你斟酒？他那么高冷，你这是在要他的命？我不配吗？嘘，别瞎说了。要是再敢胡闹，自己找死，别带我。诸位。今天呢，是我们家老夫人的寿辰，老夫人心地善良，为了支持我们老夫人的善举，呃，按照惯例呢，我们将举行一年一度的慈善竞拍。为此呢，我们拍卖行特意拿出了我们的镇店之宝，请诸位长长眼。八百一十万，八百二十，快！陈飞扬，别再胡闹了，再胡闹我就不客气了。别装了，杜行健。你卖的东西跟你的人品一样，怎么说啊？一文不值。说什么？老公，你别再胡闹了。这就叫胡闹了。哼<笑><笑>、啊。啊！这就摔了、啊！你敢在我们林家闹事？老板，你这个元青花怎么是八十年代的呀？哎，这上面写着一九八五年，这还真是个假货哎！你竟在卖假货！你是想搞毁我们慈善拍卖会，还是销毁了我们林家的名声？老太太，我真的不知道。如果知道是假货的话，我一定不会拿出来卖的。
。诸位，今日之事乃我林家之过，不过我那不争气的孙女婿，他也是受人蒙骗，我以我的名义担保，这绝不是他的旨意为之。老夫人，话不要说太早，您的名誉重于泰山，为这样一个小人担保，怕是晚节不保啊。感谢陈先生，趣味存真，维护了慈善竞拍的名声。老夫人不用客气，把我的大粮食宝剑拿出来。啊，老夫人不行，那是你最珍贵的宝物。<笑>我最珍贵的是我林家的名声。老夫人，我今天亲自为慈善竞拍证明，这把绝世好剑，我拿出来拍卖，所得皆入善款，起拍价七千万。诸位请出价。此剑天价。且没人敢夺老夫人所爱，肯定留开。但这个举动，足以挽回贾慧造成的损失。请诸位出价，十亿。你疯了？你哪来的一个亿啊？款的朝你。这把剑绝世无双，我要了。老夫人，为了这么一个小小大动干戈，后面怕是困难收场。陈先生，你还是先把一个亿拿出来再说。动动嘴皮子事儿，谁不会啊？一个亿对我来说还真就是动动嘴皮子。你疯了？你哪来的一个亿啊？哎，给林家转账，一个亿。如何？这把剑我可以带走了吗？把剑奉上。老夫人不行啊，给他。好剑！你骂谁呢？<笑>我说剑好，也说贱人。你给我等着！行。啊，等一下。嗯，女士不好意思，您身上有不是您的东西。你放什么狗屁啊！你污蔑我偷东西啊！不好意思，这报警器一直响，请配合我们工作。怎么了？这位女士啊。过不了安检，需要搜身。你敢？许晴女士是我们市的著名企业家，怎么可能偷东西？我也是按章办事。许小姐，只能暂时委屈你。只要你能证明你的清白，我们立刻放行。我看是你搞不懂。恶人先告状。徐总怎么还偷东西啊？是养不起赘婿了吗？徐总，身正不怕影子斜，你要真没偷，怎么害怕搜身呢？老公。救救我呀！这次我看只能先委屈一下了。陈飞扬，你算什么男人？蓉蓉，你婆家人冤枉我！你贱人，我把你当闺蜜，你跑到我家偷东西？什么？老夫人的手镯不见了，一定是你顺走了。好，你搜。要是搜到了我这，要是搜不到，你们都得给我道歉。哎，哦，让我来。把手抬起来，你往哪摸呢？哼，爽吗？你什么意思啊？被男人摸爽吗？小荡妇！你，你，小荡妇！骚货，你是多饥渴呀！走路扭扭捏捏的，骚你谁看啊？班主任上课一直盯着他看，啊、全班的成绩都被你影响了。<笑>你该不会勾引那个老男人，让他给你开小灶吧？<笑><笑>老娘就是好看，不服吗？你敢打我？哎哎，镯子在这儿。怎么可能？把这两个贼给我拿下！哎，哎！没想到你找来的记者变成你自己偷东西的证人了吧，陈飞扬？今天你别想走出这个大门！蓉蓉，你可能忘了，你们林家的酒我还没喝呢，我怎么会走呢？啊，你还想喝冥界？看来今天我要是不断你一条腿，你是学不乖啊！呵呵呵，你现在当着所有人的面
，承认你就是一个栽赃嫁祸的贱人，<笑>并且跪下来向我磕头认错。林家的酒我可以不喝。呸！你敢这样和我说话？你是什么东西？看来你是想让我把视频发出去啊？什么视频？当然是你打碎花瓶的视频了。你哪只狗眼看见是我打碎的？海小编，<笑>就算真是我打碎的，那又怎么样？你知道老夫人的性格，你三番五次挑衅我们林家，她也不会帮着你这个外人。好，够硬。<笑>那我发了。<笑>哎，住手！快快去把陈飞亚给我请回来！快去呀、啊！你们给我毕恭毕敬去！快去！老夫人，我本来呢只想拍下秦蓉蓉打碎花瓶的画面，可没想到拍到了这么劲爆的。这个孙女婿和孙媳妇的偷情还在您的寿宴上。你应该知道这条新闻对外面那些记者来说意味着什么，对林家这样的百年豪族来说又意味着什么？说吧，你想干什么？我说过了，我只想讨口酒喝而已。你能不能换个别的？你要多少钱，我都给得起。钱啊，我最不缺的就是钱，但是膝下之辱我不能不还。我说过，我要喝你们林家的酒。而且我要你亲自给我斟酒，陈飞扬。就算你真的能喝到酒，你以为能走出林家吗？哎，我想是你们没有搞清楚状况。我现在不是在跟你们谈判，而是在命令你们，懂吗？陈飞扬，你这人有点太刺激了。拿酒，老夫人，拿酒。老夫人，请吧。如今我却要为你们两个畜生受七尺大辱。来，给我媳妇也来一杯。哎，不不，我不敢，她喝就行了，跟我没关系。许晴，你胆子这么小，那你肯定没口福了。飞扬，我来为你斟酒，请你不要为难老夫人。你算个什么东西？滚！非要把林家的脸面踩在脚下才肯罢休吗？老夫人。你很会调教手下，一个个都趾高气扬的，头抬的那么高，让我很不爽啊！把头低下，向陈先生道歉。低头道歉，对不起。哎呀，这我什么时候才能喝到明剑啊？我赶时间啊！啊老夫人不可呀！让开，老夫人。好香啊！嗯，果然是绝世好酒啊！老夫人不可呀！老夫人不可呀！让开！嗯。哎，<笑>我突然想起来了，我今天吃头孢了，可能没这个口福了。谁都说宝剑配美酒，剑呢，我收下了，酒啊，改日再喝。告辞。你起这么早干嘛？我在等人。啊，你昨天搞那么一出，到底什么意思啊？找自己啊？你懂个屁！这林家的人虽然高傲，但他们是我的善缘，而不是恶缘。反正你以后要干什么，能不能先跟我说一声啊？昨天都快把我吓死。哟，林老夫人，你来了。啊，你们聊。老夫人，请坐。那我就开门见山了。你呢，撞见了我们林家的丑事。那两个贱人呢，我是不会轻饶过他们。我们林家也不会欠你这种不明不白的人情。说吧，需要什么，随便说。过两天呢，拍卖会，七号拍品是无价之宝，您可以拿下。什么意思？哼<笑>，您看不出来吗？我从您这儿得了一件珍宝
，现在还你一千，合情合理啊。我不明白。哎，其实啊，我是想从您这儿买一样东西。不行，我的命。最近范小人得罪了一个家伙，他想要我的命。什么人？居然要我们林家出面保你的命？刘少东。老夫人，您若为难的话。我就不麻烦了。这个畜生，我早就看不惯他。不过，我想知道你怎么得罪他。这种欺男霸女的恶棍，得罪他不是很正常的事吗？好，这事儿我帮你。我现在就把我儿子开山叫过来。谢谢。妈，呃、林大哥，给你介绍个才俊，陈飞扬。啊，坐下。呃、啊。啊，飞扬呢？最近遇到了小人，想让你帮帮忙。你得罪谁了？刘少东。你得罪他干嘛？哼，嫌命长。你就说这忙能帮还是不能帮啊？你给我妈灌什么迷魂汤了？要知道，整个江城还从来没有一个小辈能入得了他的法眼，可是他今天却如此的袒护你。那你就说行还是不行吧。行，妈，您都说到这份上了，我能不帮吗？那你就给飞扬一个痛快的。兄弟，只要你在江城的地图上，我可以保护你的周全。<笑>感谢林大哥。嗯，坐下吧。妈，以后离这种骗子远一点。怎么说话呢？你看看你介绍的那些女婿。没一个有出息的，一个个酒囊饭包的，连飞扬的一根手指头都比不上。行，我不说了啊。那个正好呢，我还有点工作，呃，后天我还得赶着去趟赣州呢。哎，等一下，嗯，林大哥，呃，您是要走永平路吗？呃，对呀、啊，您到时候要走龙明路，不要走永平路。为什么我没法跟你解释？但你要听我的，相信我，说不定能救你一命。装神弄鬼啊！我林开山，在整个江城，什么没见过？哼，我会怕。啊，您就相信我吧，到时候那天会有人在永平路等你。等我什么？杀你！神棍啊！哼，在江城，哪个人敢动我林开山一根指头？行了，妈，照顾好自个儿，我先走了。啊，当心呐！嗯，哎呀，罗夫人，你一定要帮我劝一劝他，过后你们一定会感谢我的。行，我相信你。哎，陈飞扬，嗯、哎，马倩倩，真的是你呀，老同学，好多年不见了啊！抱歉啊，你结婚我没去。啊、好，没事。这个点儿你不上班吗？我没工作。你没工作，你吃晚饭呀？嗯，吃晚饭好呀，吃晚饭多轻松呀！像我们这样还要为生计奔波，也不算吧。哎呀，别害羞嘛，这年头男人都想找富婆。对了，今晚是五班同学聚会，在大世界，你一定要来哦。我没那个时间啊。你吃晚饭怎么会没时间啊？一定要带上嫂子。说好了。老公，你看我今天晚上同学会穿这条裙子合适吗？同学会？什么同学会？我听到你跟你同学在超市聊天了，他不让你带上我吗？你跟踪我？别胡说啊！我是碰巧听见。不去。为什么呀？他明白想要看你笑话，你怕我给你丢人、啊？我没那个闲工夫。不行，我就见不惯他那副德行。他肯定以为我很丑吧？因为我很有钱。你放心吧，你老婆是个大美人。看我怎么秒杀那些村姑！当时你就是穿着这条裙子去讨好的。什么？同学们好啊！哎，飞扬，你真来了。陈飞扬，你怎么变得这么帅了？飞扬都傍上富婆了，这能不帅吗？哟，那你怎么一个人来的呀？你的富婆阿姨没和你一起吗？你说什么呢？你怎么就知道是富婆阿姨呀？怎么就不可能是大姐呢？倩<咳>姐，你今天把飞扬叫来。是不是就是想提醒我们
，你以前是校花的事儿？当然不是了，怎么胡扯啊！当年我们飞扬哥可是追了我们马倩倩三年了，最后还不是被发好人卡了？哎呦，别说了，别说了，连气氛都弄尴尬了。<笑>飞扬，快坐吧。哎，快看。啊啊！老公，啊，坐吧。少爷，上江陈家的大少爷马上就到。陈飞扬，翻盘的时候到了。哈哈哈哈怎么都不说话呀？还不是因为嫂子你太漂亮了，吓得大家都不敢说话了。我有那么可怕吗？嫂子，我敬你一杯。嫂子长得可真是美若天仙呢，今天能到场啊，真是小刀划屁股，让我们开了眼了。哎，嫂子，我也敬你一杯。我们飞扬哥呀，能够娶到像嫂子这样的女朋友啊，真的是祖上冒青烟了。嗯，你们两个真没出息，啊，说话语无伦次的，瞎说什么？难道你见过像嫂子这么漂亮的大美女？你说什么呢？咱妈马倩倩也不差呀，怎么没见你们平常这么失态啊？这男人呀，靠一副皮囊，傍富婆吃软饭，终究是没出息。你在说谁？我看新闻呢，发表一些感慨。哎，他骂你呢，做他去。无聊。还没来吗？还没有。还有多久？对面说快了。菜都凉了，给我弄下去，重新上。服务员，快点，快点，快点！来，我敬大家一杯。好，我想听钢琴曲了，谁去给我弹一首？那肯定是罗维啊。罗维是谁啊？罗维，快到你表现了，快给你女神弹奏一曲。那我就献丑了。还没来吗？嗯。如果他真是陈家少爷，我就完了，我只能带着老爹一起上门道歉了。那少爷，我们还等吗？等啊！快，叫人给我再上一桌。服务员。好，<笑>好，好。飞扬，没想到你同学里还有这样的人才啊！我只是抛砖引玉，飞扬哥技术比我好。你可别瞎说了，他就是个大老粗，那都什么音乐啊？飞扬哥，给嫂子弹一曲，我也很久没有听你弹琴了。好，你来真的？飞扬吃醋了，你就别献丑了，人家罗维可是全国拿过奖的。人呐，人呐，人呐！少爷，你要干嘛去？当然去给陈飞扬道歉，求他宽容大度，别把我老爹牵扯进来呀、啊。是刘少东吗？嗯嗯嗯嗯，不好意思，走错包厢了。干嘛呢？怂了？那你快下来吧，别装了。哈哈哈！窦少，啊！陈飞扬呢？这么着急走干嘛呀？有人要杀我！杀你！他们在这里！走！呃，你干嘛呀？我假牙忘记带了。快点啊
，你这人怎么回事？不是要尊老爱幼？哎哎哎哎哎！你闭嘴！哼！滚开！别找死！你过来呀、啊！你过来！大哥，他们被困住了。别问。你来呀、啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！喂，许清，你个混蛋！谢谢你把流氓引开。我要离婚，今晚就离。行了行了，我先做 SPA 去了。操！这飞扬，少爷说你是个吃软饭的，我看你挺硬的嘛。少废话，来吧。少爷是，就是在这儿，怎么这个角度看我？啊啊！老公，你到底还有多少时间瞒着我？搏击、鉴宝、炒股、弹钢琴，咱俩结婚五年，我居然一点都不了解你。那是因为你从没正眼看过我。那个诬告你公司的人，我找到了，就是投资你公司的大股东李长风。明天我就帮你搞定他，然后我们就可以离婚了。陈飞扬，你到底为什么非要和我离婚啊？你之前不是这样的，我们不都一直好好的吗？你为什么变得这么快？<笑>我们结婚这么多年，你对我的爱是不是一直都是假的？你对我那些好是不是都是骗我的？发什么疯啊？这离婚不是早就说好了的事吗？你是不是有外遇了？还是你得罪了什么人，怕连累我。我告诉你，不管对方是男的还是女的，我都要把你抢回来。你不是一直觉得我是一个窝囊废吗？那离婚对你而言不是一件好事吗？好个屁！连原因都不说，你就非要和我离婚，你有病吧？许晴，你到底要怎么样才肯放过我，才肯跟我离婚啊？我求求你了！我不放，陈飞扬，我他妈的爱上你了。说。你爱我，你要干嘛？说你爱我，说你爱我，你疯了，快减速啊！我相信你对我一点感情都没有。说你爱我，我不说。原来你死都不肯承认你是爱我的。啊，好，陈飞扬，那就一起死吧。徐路上，快快下车，下车。说你爱我，我不说，说。我爱你，我爱你，我爱你。你他妈没吃饭吗？你大点声！我爱你，谢谢，我操你妈刹车呀、啊！我赢了，老子今晚干死你！有种你今晚就干死我！我已经把您的财产转移到父母名下，那个废物得不到你一分钱。飞扬，我居然以为你骗了！陈飞扬，你别走，你给我回来！一群废物，十几个人，连一个吃软饭的都没打过吧？少爷，情报有误，狼狗他们不知道陈飞扬身上有功夫。那你派二十个、三十个、一百个人去对付他，我要让他死，明白了吗？你知不知道，那天当着那么多人面，我向他道歉，我他妈有多丢人？我这就去安排。你妈陈飞扬，老子要宰了你，再把你老婆抢过来，狠狠的玩弄。啊，飞扬哥，我没地方去了，这么晚了。许晴姐知道你过来吗？不知道，不方便吗？方便。
快进来吧，我去给你拿花喜的衣服。我拿下东西。嗯，这衣服是我弟的，很合身呢。哦，还行。哦，对了，那瓶是男士身体乳，帮我涂。哦，好。飞扬哥，你是跟徐总吵架了吗？别提他。哦。怎么了？没事，扭伤。我帮你揉一揉。继续。凡哥，你今天晚上还回去吗？你很缺钱吗？你把我当什么人了？我看到桌上有很多网贷催款的账单。讨厌。我还以为是那个意思呢，那些账单不是我的，是我弟弟。你弟，他还跟你住在一起啊？有什么办法呢？我就这么一个弟弟，爸妈身体又不好，只能我来照顾他。他为什么还要你照顾？因为他是个赌鬼。切割吧、啊。什么？他可是我的亲弟弟。亲儿子也要切割，不然有一天他一定会掏空你，然后一起完蛋。凡哥，我知道的，还以为你家有个赌鬼呢。<笑>一个人死就够了。没必要全家一起死。嗯。啊嗯！快给我钱！老子要杀回去！你在干什么？呀，家里有客人了，姐夫好。别瞎叫，这是我老板的老公。啊，就是那个吃软饭的废物呗！你胡说什么呢？道歉，对不起，对不起，姐夫，你看这样，你给我拿二十万，我就当没看见，我替你保密。你给我拿二十万，我替你保密。你看我姐多带劲儿！你给我拿的钱了，我今天就把房间给你们腾出来。既然你弟回来了，那我就不方便再留下来了。但是外面还在下雨。哎、啊，你来都来了，别走啊！睡了再走呗。你看我姐这条件多好啊！我一直劝她出去卖，她非不肯。原来是自己找客户了。给我滚！姐，你不会真喜欢这废物吧？喜欢也没关系，不耽误给钱呐、啊。你再给我胡说一个试试！行行行，知道了，我马上来。嗯、快给钱！你还要去赌？给不给？不给，不会认我这个亲弟弟的是吧？好，给钱。你要干什么？快给钱，不然我今天就死给你看！快把刀给我放下！快给我钱，我今天能赢回来，我有内部消息。你先把刀给我放下！钱呢？把钱藏哪儿了？<笑>不然我现在就死给你看！快把钱给我！我能给你的都已经给你了，连我的嫁妆都给你输光。逼死你的亲弟弟吗？快给我钱！我求求你了，别再去赌了。姐，我知道你有钱，快给我。那是妈做手术的钱。<笑>你要抹脖子是吗？来，抹一个给我看看。你以为我闹着玩呢？抹呀！我真的会动手。动手啊！王八蛋，你敢打我，我现在就死给你看！快去死啊！你以为我不敢吗？来呀、啊，玩就是啊！别逼我，我逼你了吗？我我哥，我错了，我别打了。我太懂你们这些赌徒的心理了，就算把全家人都逼死，你也舍不得去死，还赌吗？不不不，我不赌了，不赌了。飞扬哥、嗯，谢谢你。啊、uh, ，要想让他彻底戒毒啊，必须断绝他跟那帮混混的往来。你知道他除了你还从哪里搞钱吗？还有个叫李长风的人，除了借高利贷，他也带天野去赌。李长风，又是他。你放心，我帮你搞定这个人。真的吗？但听说他很有钱，身价几个亿，而且还有黑道的背景。几个亿，还不配做我的对手。为什么明知道你在说大话？他依然觉得你很帅啊，飞扬哥，你裤子脏了
你跟我弟一样，喝东西嘴巴不干净。哼<笑>，你今天来我家是有目的的吧，菲儿？对对对对，对不起，对不起，你们继续。啊、你有什么事吗？呃，李长风一直给我打电话，我,我害怕。不用急，我叫你。老婆，对不起，我给你做早餐去吧。早餐已经做好了，来吃吧。嗯、怎么了？不合胃口吗？没有，只是。很久没有人给我做早餐了，<笑>快吃吧。嗯。<笑>对了，你今天有事吗？没事，我请假了。那你陪我去个地方。嗯。飞<笑>扬哥。这是杨河集团的招商会，我们来这儿干嘛？那是杨河集团总经理孙建江，他很有名吗？对呀、啊，他可是明星企业家，之前只在新闻上见过，没想到这次居然见到真人了。范哥，他过来了。总裁，您怎么来了？啊？您怎么来了？我来看看招商会的情况。李长风，你叫来了吗？嗯。能和杨赫合作，他昨晚兴奋的一夜没睡。他要见到我，更兴奋。真的要这么做吗？那种镜头用大屏幕放出来，不能给这孙子反应时间。您是如何知道水泥助理有？太不可思议了。这个你就别管了，忙去吧。嗯。他刚才叫你总裁。这件事情你要对许清保密。好。陈总，我昨天晚上太冒昧了，对不起。哎，你不一样，你只能叫我飞扬，不能叫我陈总。啊、好的，陈总。啊，飞扬哥，徐总，你这么拼图什么呀？赚了这么多钱，难道是为了自己家里吃软饭的老公？哎呦，可惜了，<笑>徐总这么优秀，竟然找了一个只会玩手机的废物。可不是嘛，换作是我。早真的没这个脸了，还不出去工作？那<笑>也不嫌丢人。多说点儿，听起来舒服。是徐总，怎么办？你先去我会议室等我，<笑>一会儿我就过去。嗯，好。<笑>您是？徐总，这位是江城商会会长赵德柱。商会会长，那我得跟您喝一个。赵会长你好。你知道今天这是什么场合？穿成这样就过来，不懂礼数。我在家里穿的就是这么随意啊。赵会长，他是我老公陈飞扬，我替他给您赔个礼。<笑>陈飞扬，你过来干嘛？想给我捣乱？我来处理李长风，然后跟你离婚。你胆子真够大的，这种规格的宴会你也敢闯？你是许晴？<笑>您知道我啊？咱们这位陈先生是做什么生意的、啊？<笑>看他这一身不就知道了吗？海产品呢？<笑>我在家里做个无业游民，全靠老婆。<笑>原来是个吃软饭的，怪不得不懂规矩。必须出来打拼，哪怕是啊搬砖干苦力，他也比吃软饭强啊，是不是啊？哎，他这和这个社会啊脱钩太久了，他就会啊不懂规矩，上不了台面。赵会长说的太好了，赵会长，<笑>您当着我的面骂我男人，太过了吧？嗯他就算再窝囊，也只有我能教训。您不行，<笑>看到了吧？这就是女流的见识。你是在养男人呢，还是在养儿子？这男人呢，他是一匹狼，他要出去狩猎，还要风吹日晒。你把他养在家里，那不就成了一条狗了吗？没有血性。赵会长，能不能帮我们引荐一下那位投资之神
，今天大伙到现场都是冲着他来的。哎呀，小意思，我一个电话，<笑>那小子就乖乖的给我下来。呵呵呵。哎，猛子，我到你公司了，叫你们那个总裁赶快过来，我给他三分钟时间。听说这位可是连两首付都要敬畏三分的，您真能一个电话叫来？废话。这在江城啊，我说话那是算得上的啊！喂、哦，不见。什么？他竟敢不见？哎，我跟你说啊，喂喂，周会长，您这面子不太好使啊。老爹，嗯，哟，主角登场了。陈飞扬、许晴，真是冤家路窄啊。居然在这个场合遇到你们这对狗男女！上次的巴掌没挨够，我可记着呢。上次你们害我当众出丑，今天我老爹在这儿，你们俩就等死吧！父子怎么一个姓李，嗯、一个姓赵啊？他是我干爹。哎，等一下，你他妈居然敢骂我爹！许晴啊，你可管好你这个废物老公，要不然啊，我让你在江城商界无立锥之地。赶紧跪下道歉，或许还能放你。保安呢？保安，保安，保安，这什么玩意儿啊？啊！今天是江城商业最高规格的招商会，怎么把这个无业游民放进来了？给我带出去！是。听着，通知全公司，不可以暴露我身份。为什么？没有为什么，这是命令。是。啊，等等，你这儿还有要检查吗？你去吧。嗯。<笑>回来了，爸、嗯，我给他们出示了我的邀请函。什么？居然还是贵宾邀请函？这怎么可能呢、啊？我们都只是普通的邀请函，这个废物凭什么拿着贵宾邀请函？怎么还有邀请函这个东西啊？啊，你不知道吗？我，他们给我发的是通知短信啊，没有邀请函，那不就是志愿者吗？什么？<笑>你不知道吗？只有志愿者是收短信的。我岂有此理！杨河集团欺人太甚，一定是下面的人搞错。<笑>,笑死我了，赵会长，我还以为你是什么大人物呢，原来你是个志愿者，居然还想杨河总裁三分钟之内出来见您。<笑>诸位，招商会开始了，请一步。爹，走走走走，请走。来，飞<笑>扬哥可没告诉我，会议室里还有人呢。丽娜小姐，你可不可呀？我、哦哦、不可，你们忙你们的大事，不用管我。您就是我们的头等大事，还是总裁的客人，我们必须招待好你啊！嗯，对对对，哎，孙总，你这手下也太不靠谱了吧？给我发的是通知短信，而不是贵宾邀请函，怕不是把我身份搞错了吧？没有搞错。你的身份就是这个规格，什么？有没有可能是你搞错了？杨河集团不是你倚老卖老的地方，怎么跟我说话呢？我出名的时候你还穿开裆裤呢。孙总，麻烦你解释一下，这个废物为什么会有邀请函，还是贵宾邀请函？我不知道，这不归我管。陈飞扬，这假邀请函从哪弄的？给给我整一个。为什么要帮你？招商会马上就要开始了。请诸位按照邀请函上的座次落座。那我坐哪儿啊？总裁特意嘱咐过，为您准备的专座。这，就这，塑料板凳、啊。什么？这太欺负人了！哎，算了算了。老爹，这你能忍吗？哎，爹跟你说实话，爹现在快破产了。如果能抱上杨河这条大腿，还有一线生机，公司啊，就只能靠这个招商会。你快破产！啊，罩得住啊，罩得住啊！没想到你现在混成这个逼样，你叫什么？你才有今天！我现在落难了，你就不认我了？我认你，我认你个头啊！你姓赵，哎、老子姓李，韩、哎、涛，你还想让我给你养老送终吗？哎，去坐你的小板凳吧，老东西！赵会长，这就是你养出来的血性男儿，还真是狼心狗肺啊！哎呀，狼他也是狼，总比你这狗强。好一个东郭先生，那你就给你的狼崽子父子子孝去吧。你这个窝囊废，张口闭口就在骂我，别以为我听不出来。那你要我表扬你吗？你住手！在杨河集团，容不得你放肆。哼，你们俩给我等着，早晚弄死你们！哎，弄死我要趁早，因为我就要弄死你了。你说什么狗屁胡话呢？老子马上就要和杨河集团合作了，到时候啊，捏死你们两个就像捏死一只蚂蚁一样简单。还有你的老婆啊，我要让她在床上生不如死，而你只能眼睁睁的看着，却无能为力。你他妈就是个软蛋！李少峰，你再放高利贷吧！你别听他胡说，他诬陷我。
，厉天野这个人你熟吗？陈飞扬，这件事情等招商会结束之后再说，你要多少钱都可以。你的仨瓜俩枣，还是留给你自己买墓地吧。我道上有人，你信不信我弄死你？我当然信啊！不混黑道，你也不敢放高利贷啊，更不敢杀了人之后把人埋在虹桥工地整整八年。你究竟是谁？到底是什么人？我的确不可能知道，因为那具尸体三年之后才会被发现。我提醒过你，弄死我要趁早，因为我已经动手了。嗯，诸位，这是本次招商会的项目——虹桥工地烂尾改造项目，这是现场画面。啊！这是什么？怎么会？这我的这这鸿门宴？没记错的话。这个项目应该是你做的吧？现场怎么回事？孙总，我们好像挖到了一个人，有没有画面？我去！什么？看什么？我看到什么东西啊？不知道啊，太可怕了！什么情况？干爹，救我干爹！干出这种事情，还救我干爹？你不是叫赵德柱吗？你一定可以救我。我罩得住，可罩不住杀人犯。陈飞扬，你跟他们一伙的是不是？告诉我，你跟杨河集团到底什么关系？自我介绍一下，杨河集团总裁林飞扬、啊。放开我！放高利贷，开赌场，不时举报，还有故意杀人罪。李长风，这辈子恐怕很难再见到你了。你放屁！你有证据！你凭什么说人是我杀的？你的合伙人顾云飞八年前跟你吵了一架，忽然就失踪了。我很佩服顾先生的为人，像这种人不应该一直住在乔助里面。不。不可能！你到底是什么人？你究竟是谁？你不是人，你是魔鬼，你不是这个世界的人！放开我！这下子可完了，人活该，哎，报应！陈飞扬，你到底跟他说什么了？他反应怎么这么大？癫狂之人所言皆是虚妄。徐总，恭喜啊！这样一来，你的公司可以顺利上市了，我们可以顺利离婚了。这是喜事儿，你不高兴吗？你很高兴吗？欣喜若狂啊！好，我也很高兴，终于可以甩掉你这个废物了。<笑>林狼狗，路上机灵点我这还有三天就刑满释放了，我可不想背后挨冷枪啊！一定要安静，老子可是重要的证人啊！你要办黑龙帮，就得把老子伺候舒服了。小何，怎么还不走？前面那车不动了。按喇叭<音>。我们现在在哪条路上？永平路。总裁，您对会议有什么意见吗？我的意见啊，饮食、旅游、餐饮、酒店全部撤出来，投医药和人工智能。具体我会邮件通知。散会。飞扬哥，你怎么来了？今天是元宵节，我给你做了汤圆。十八号，今天十八号。对啊，十八号是林开山被袭的日子呀、啊。进去看看。好。哎呀，干嘛呢？快走啊！车坏了，走不了了。林局，前面的车坏了。哎，开山大哥，你出发了吗？我在永平路上呢。你怎么没听我的呀？你算老几？我为什么要听你的？你相信我，你赶紧离开永平路。神棍啊！我要是听了你的话，我我我的面子往哪搁？你要命还是要面子？哟，你还真给我听着啊！如果我不是看在老太太面子上，我会这么跟你说话吗？我可跟你说，我是真的不愿意搭理你。如果再用这种态度跟我说话的话，也怪我对你不客气。哼！局长，是谁啊？一个神棍，也不知道怎么着，把我妈忽悠的团团转，说什么有人要杀我，这不是疯子是什么？这哪个骗子吃了雄心豹子的，还敢骗到您头上呢？宁可信其有，不可信其无。林老虎
，你要有敬畏之心。没你什么话啊！您拨打的电话正在通话中。这个老古板，简直又臭又硬。飞扬哥，你别生气，也许你的预感是错的。我的预感从来就没有出过错，不然也不会有这个洋河集团。本台报道，江城执法局局长林开山在护送证人途中遭遇歹徒袭击，车上三人全部遇难。除了林开山，车上还有一名刑警何永忠。他们护送的证人王腾郎是一名在押犯人。此次庭审是为了审判黑龙帮头部刘坤。嗯，怎么老妈电话也过来了？哎，妈。开山，你不听我的话是吧？把老娘的话当耳旁风。哎，陈小友都找到我这儿，他也是为了你好。你自己和他说啊，我不管。你要是敢挂电话，看我收拾你！哎，开山大哥，我真的在救你，赶快掉头，不然真的来不及了。王八蛋，怎么是你啊？你真行啊！都把电话通过我妈那给我打过来了。等我回了江城，看我怎么收拾你！再不掉头，就回不到江城了。王八蛋，你现在是在咒我是吧？哎，开山呐、啊，你别和飞扬吵啊，好好说话。妈，听人劝吃饱饭。我看墙厕所里的鹅卵石，又臭又硬。小兔崽子，老子要扒了你的皮！你给我等着，看我不揍你丫的！来啊，有本事你现在就来、哎。好了，先别吵了。飞扬啊，我家开山呀、啊，就这脾气，你看你还能说出点啥？胡总还有个犯人，名字叫王康郎，对不对？局长，这个人是什么身份？他怎么会知道这些？陈飞扬，你先给我解释清楚，你是怎么能够知道我们内部信息的？哎呀，来不及解释了，先离开永平路。你要是不说清楚的话，我就不走。局长，前面那个人好像一直在看我们。嗯、何永忠，你有个谈了三年的女友，是个护士，你准备在这次任务完成之后求婚。你已经买了戒指，是花西子牌的，而那枚戒指现在正静静的躺在你姑妹的抽屉里。这个事儿。我没有告诉过任何人。林开山，你脑子里长了一个东西，上个月刚检查出来。你做检查的医院是市第三医院，这件事除了你谁也不知道。不可能，这不可能啊！这是老天派来救我们的神仙。林老虎，赶快救头！局局长，你就信他吧，他一句话都没说错。我我还没结婚呢，我不想死啊！黑龙帮的人马上就到了，你赶紧走！局长，快掉头！掉头！哎。哎哎哎！哎哎！你们干嘛？哎哎！你们干嘛呀？你们 ！Bingo！ 中奖了，王康郎，我杀了你！嗯，住手！你不想活了？敢动我的人，滚！住手！你他妈谁呀、啊？洋河集团。嗯，走。哎，看来我赶上了。开山，感谢飞扬兄弟救命之恩。哎呦，开山大哥，扯<笑>上我了。各位兄弟，从今天开始，陈飞扬就是我林开山的贵人。你们要是谁敢跟他过不去的话，就是跟我林家过不去。飞扬兄弟，往后啊。如果有用得着我林家的地方，尽管开口，豪情在天，绝不推辞。一定。什么？陈飞扬成了林家的贵人，千真万确、啊。那我还怎么动他？你说呀，现在我还怎么动他？分手快乐，分手快乐，我可以找到更好的。菲菲，这么着急找我来啊？什么事儿啊？上回不是跟你说，等你离婚后啊，给你介绍个富少吗？<笑>就这事儿啊？哎，你未婚夫呢？哎，分手了。为什么呀？他不是杨河的副总吗？被开了，那个窝囊废。行吧、哎，你听我说啊，这回给你介绍的那个富少啊，价值千金。要不是人家没看上我，姐妹就自己享用了。那要是人家真有这么好？你未必看得上我呀！啊，你别说，还真就看上你了，千真万确，惊不惊喜
，一比一吧。谁啊？许星小姐又见面了。<笑>是你，好久不见呐。<笑>这就是你跟我说的，富少，就这个小瘪三儿。飞扬、啊，你知道今天谁？向我打听你的消息吗，林开山？你怎么知道？你可真神呐！<笑>现在连江城的英雄林开山都对你有兴趣了。<笑>看什么呢？看错了，走吧。啊，走。你觉得我许晴<笑>是一台车能搞定的吗？这不是车钥匙啊。房，初次见面，送房不合适吧？也不是啊。是这个的钥匙，开玩笑吧？他说的能是真的吗？千真万确，这只是开胃小菜罢了。还有这个呢，这才是正餐。我送你一座小岛啊！<笑><笑>我看明白了，袁飞，你跟他合起伙来玩我是吧？你是不知道这个刘少是什么人啊？他可是四星集团的继承人啊，金贵着呢。什么？怎么样，徐小姐？礼物还算诚意吗？我拒绝，许晴，你是第二个拒绝我的人。刘少，你的名声呢？我也有所耳闻。我知道成为你的女人要付出什么样的代价。因为陈飞扬是吧？与他无关。我只是不喜欢被当成商品。你还挺懂游戏规则的，但你只知道成为我女人的代价，而你不知道不成为我女人的代价。刘少。你再给许晴一次机会，我劝劝她。劝人呐，还是我比较擅长。嗯，你要干什么？去照顾一下许小姐的公司。好，<笑>妈，妈，发生什么事了？您拨打的电话已关机。您拨打的电话已关机。刘晓东，我要把你碎尸万段！<笑>都是在许晴身上浪费太多时间，没保护好你，上一世没做到，为什么这一世还是做不到？大哥，你别太自责，<笑>我们一起想办法。<笑>你能想什么办法？<笑>妈，儿不孝，不是了不让你吃一点苦，真没用。渔王啊，风干了又生。飞扬，我要和你重逢。在那。飞扬一杯重凉，我只能这样。秀三是想合作伙伴和我们签约。什么？他们说原因了吗？四星集团和他们说，如果不签约就取消合作，还有我们一半的投资人。都撤资了，还有好消息吗？最大的三家客户连夜取消订单，我们正在推进的十个地产项目同时出现了罢工情况，全部都是一个小时之内发生的吗？没错，徐总，你是不是得罪什么人了？别管，先解决问题。还有一件事啊，我今晚干不完就不干了。你还是人吗？喂，喂，说，你究竟得罪了什么人？这人家都找到家里来了，要不是我出去跳广场舞。你爸去外地拉货了，那我们这伯母真是不怪飞扬哥。我让你不要惹是生非，我们是什么家庭啊？那些权贵得罪得起吗？妈，从小你就教我，遇事要认怂，做人要低调啊。结果呢，我当了一辈子窝囊废，难堪大用。你要斗，斗得过吗？一辈子忍让，从来就不是美德。陈飞扬，许晴出事了。二了，许晴和刘少东走了。跟刘少东走了，那不正合他的意吗？你既然帮了刘少东，为什么又来我这儿报信？我帮刘少东是因为我不敢得罪四星集团，我来报信是因为我不敢得罪洋河集团。你们两个庞然大物，我谁都不敢得罪啊！你想让我做什么？去破坏许晴的好事？<笑>能嫁给刘少东，他做梦都会笑醒的吧？你对他们的圈子真的是一无所知啊！刘少东的女人就是商品。刘少东会让许晴去表演节目，讨好那些大人物，而且许晴这样做完全是为了救你，为了救我，打死我都不信他会为了救我而去牺牲自己。他这一辈子心里只有他自己，<笑>而且刘少东如今能奈我何？许晴如果不是走投无路，是绝不会答应的。那个节目的内容不堪入目
，许晴会被要求做各种表演来讨好那群人渣。刘少东还给这个表演起了个名字——疯狗秀。以前的许晴绝对不会这么做，但是她现在就像着了魔一样。陈飞扬，你到底对她做了什么？话我已经带到了。陈飞扬，要怎么做，看你了。这个给你。这是什么？法拉利的钥匙。你不会忘了，同学聚会那晚是你的生日吧？缠这车吗？许晴就买来送你当生日礼物。那晚我们在家布置了很久，结果只有许晴一个人回家。哼，这是他最后让我交给你的，字已经签好了。刘少东的别墅在哪儿？陈飞扬，你要做什么呀？我这不争气的媳妇儿夜不归宿，我要带她回家。跟那些人斗，是要付出代价的，你付得起吗？代价，我早就付过了。现在让他们知道得罪我陈飞影的代价。刘少又带美女回来了，哇，跟我看看，<笑>快看快看，我靠，这女的也太好看了吧，身材好吧，我看看，听说是,是你咋呀？哎，你是谁啊？敬事入境啊！这<笑>大人啊！<笑>嗯<笑>，各位老板，这次这货咋样 ？A 货、B 货、骚货，<笑>别着急嘛，表演还没开始呢。嗯，哎。<笑>啊，干什么呢？啊，是是是，哈哈哈哈哈哈！呀！过了今晚，你会放空？你紧张了？啊！<笑>吃了，你就什么都记不住了啊！尽情享受吧。<笑><笑>哈哈哈哈哈哈哈！期待吗？<笑><笑>哎呀！哎呀！啊！呀！刘少东，啊！你上当了。来到老子的地盘，你他妈死定了！呀！我带你回家。你怎么来了？狼狗，小心！我求求你别杀他，我求求你，你让我做。我对你不感兴趣，杀了他！你住手！我开山开！你开山！老子叫你陈飞扬，你也要管吗？你可知道，陈飞扬是我的救命恩人。今天啊，你们谁要是敢动他，我敢保证把你们全部拉下水！你在挑战我什么？在这地头上，难道想跟我林家碰一碰不成？狼狗，住手！怂包！什么？你怕他，老子可不怕。今天我不报仇，誓不为人。你看到了，不关我的事儿
行干什么？大哥，地下皇帝王抗狼，这位是我救命恩人，你敢动他就宰了你！大哥，可是这小子，你找死啊！叫什么小子？叫仙人！仙人，你没事吧？富阳大哥，我下多有冲撞，还请恕罪。陈飞阳，你到底做了什么？黑道白道都这么护着你，刘<笑>生，我要走了，你奈我何？<笑>陈飞扬，你已经彻底激怒我了。不，真的，是你激怒了我。祥和集团发展太快了，过出一年就会长成撼动我们地位的庞然大物。我要求公司对他进行狙击，在市场上打压他们，制裁他们，我要他死。反对的举手。你们要造反呢？你们只不过是我们家养的狗而已。这样的公司，我们应该联合，而不是反对。平时连个屁都不敢放，现在敢站出来反对老子，说：“为什么？我把全部身家都投给他们公司了。”什么？所以你们也是了。<笑>好你个陈飞扬！居然把我的股东全部策反了，看来你早就开始渗透了。爸，我要行使一票否决权，让董事会的人同意我的提案。不行，为什么？你也是他的客户啊？因为你已经不是最大的股东了。公司新加入大股东，<笑>他的股份已经超过了你，所以你必须和他商量。为什么这件事我毫不知情？嗯，他马上就到。初次见面。我是四星集团的新股东陈飞扬。这样，不是我说你，啊，你看啊，这哪还有点赘婿的样子啊？这别人不知道的，还以为咱家养了个大爷呢。那你跟他说去，啊，跟我说什么？不是我和他怎么不敢说啊？不敢说就少说两句。现在我也不敢惹他。胡外公。包公，生日快乐啊！<笑>玩什么呢？原神，游戏嘛。对，我投资的公司开发的一款手游，<笑>我教你啊。好啊，就你还投资公司呀？你就可劲吹吧。<笑>你那点钱啊，也就投资公共厕所啊。你，姐，你看他，他瞪我呀！你说说他呀。你，坏公来了，和我去看看。我给你准备的生日礼物。哎，<笑>陈飞扬，你实话说，那天晚上你决定那家，你到底干嘛了？我什么都没干。谁信啊？孤男寡女，月黑风高的，加上丽娜身上那股骚气儿，你能什么都没干啊？你爱信不信。你俩别坐着了，准备开饭。<笑>陈飞扬，我跟你说，你别以为你赚了点小钱。就把我当回事，信不信我跟你离婚，让你净身出户？好啊，试试。哎，你以为要离婚？<笑>怎么会呢？哎，帮我看看合算不合算？五百万，全买了 P to P 借款。这都是我的退休金，还有养老金。风说这个项目很赚钱，我已经拿了两个月的利息。坏工，这公司不行，会出事的。他们会不会暴雷跑路啊？肯定会跑。我算算日子啊，什么时候？今天，这么快？不会吧，外公，你赶紧把钱提现，不然就来不及了。行，我现在就提。外公，这么高的利息，你提了咱上哪儿找去？这个项目啊，是我朋友推荐的，非常靠谱，根本不会有什么事情。你知道我用它赚了多少钱吗？以前赚就算了，但今天再不提的话，真的会出事的。我相信你。哎呦，外公，你别听他胡说八道，你这提了得亏多少利息啊？怎么了，儿子？出什么事了？陈,陈飞扬胡说八道，让外公把 P to P 给提现了。爸，许峰可是投资专家，陈飞扬狗屁不懂，提他干嘛？我在那里面还有几十万呢，赶紧把钱放回去。这家公司会出事，老板会卷着几十亿跑路。你放屁！你是这家公司的老板吗？你怎么知道人家会跑路呀？不懂还在那边瞎逼逼
我最后再提醒你们一次啊，老板一定会跑路，你们现在提醒还来得及。你玩你的手机，一个吃干饭的还教我怎么投资？反正我已经提醒过你们了，我还是提前算喽。许晴，哎呦，怎么了嘛？快管管你男人！陈飞扬在那边瞎指挥外公，让外公把 P to P 的钱全部提现，这不有钱不赚王八蛋吗？你个小腻子，你骂谁呢？爸，我说陈飞扬嘛，没说你。老公，你认识他们公司高管？不认识。那你在这公司里有朋友啊？没有。那你为什么说他们会跑路啊？这公司资金高达五十亿呢，哪有那么容易说跑路就跑路啊？爱信不信。哎呀，怎么打不开了？掉网了？儿子，你手机呢？哼，我的怎么也打不开了？哎呀，难道？赶紧提现啊！难道？了，真登不上去了，完全登不上去！不可能啊，怎么这么短时间就打不开了？我打电话给客服问问。您好，您拨怎么样？暂时无法接通。打不通啊！哎呦，我的棺材本儿！我要老无所依了，我要。我去，我的积蓄都拖到里面去了。<笑>陈飞扬，是不是你搞的鬼？跟我有什么关系啊？不是你搞的鬼，为什么他打不开了？你把钱还给我们！你是不是和投资公司的老板认识？我刚才都提醒过你们两个二货了，不相信现在就认命吧。<笑>良言劝不了该死的鬼，我们都这样了，你还嘲笑我们？你还是人吗？都别吵了，飞扬刚刚都提醒过你们，你们俩就是不听。<笑>哎，还好，我刚才都提现了。要不然和他们两个一起完蛋，<笑>要不然我拿点出来补给你们俩。谢谢爸爸，我晚年就靠你喽。你真没出息啊你！你干嘛呢？当然是给你做早饭啦。你脑子烧坏了？你又想耍什么花招？少废话，赶紧吃。哼哼，青岛茼蒿，青岛芹菜，青岛油麦菜，<笑>你什么意思啊？这还不明显吗？我老公把我绿了呀！我跟你说了多少遍了，那天晚上我跟丽娜什么都没有发生，你怎么就不信呢？是什么都没发生，还是没来得及发生？你要是不把全部细节告诉我，我不信。行，你说对了，那天晚上我还真就跟丽娜……哦，那你跟我好好说，你到底干嘛了？<笑>爱咋咋地，爱信不信，要不大不了离婚。陈飞扬，你现在耍无赖是越来越熟练了。哼，好吃吗？没吃呢。你尝尝。嗯。做的不错，下次继续啊！好吃啊，来，好吃多吃点，吃吃吃，嗯、把你头都给吃绿。嗯，嗯，待会陪我出去一趟，买点好茶叶送给客户。不去，那你多吃点儿。老板，哟，二位来了，啊，请坐，请坐。啊，老板，你们这茶叶怎么样啊？你算是来对地方了啊。咱们这茶轩阁是当地最好的，全国最好的茶叶呢，都在我这儿。哎，你看这金骏眉啊，那都是采用上等的原材，每一片都是人工采摘而成。哦、那你这个多少钱一盒啊？这个嘛，不贵，七十九万。啊，七十九万呢？你这什么茶叶啊？这么贵？七十九万哪里贵？你不懂不要乱说，我们家的茶叶一直都是这个价，哪里贵？还行，给我来一盒吧。别买，假的。小子啊，胡说八道什么呢？敢说我这儿的茶叶是假的，找死啊你！陈飞扬，你别告诉我你又懂茶叶了。真正上等的金骏眉啊，论它的色泽，还有它的光感度，还是味道，都是上等。<笑>真正上等的金骏眉，颜色是偏金黄的，你看淡黄。然后味道，干涩，垃圾中的垃圾，最多两块钱一斤。你还真懂啊！平常没事多说说抖声啊，什么都懂啊。那你既然这么懂茶，你帮我挑两盘好的呗。哎，陈飞扬，你不会坑我吧？你要是拿不下这个客户，得赔三千万的违约金。我就是坑你，也不会在这上面啊。你怎么知道的？这是我公司机密啊。是不是又去找丽娜那个小贱人了？对啊，我非得咬死你！我、哎、自己的信息渠道，财经频道啊
。哎呦，徐总你可真幽默。待会儿见到客户别瞎说话，听到没？我跟你说话呢。你有病啊！给我恩爱起来，你眼里只能有我，夫妻和睦在客户眼里很加分的。嗯、黄会长，黄会长，嗯、好久不见。嗯黄会长，我的一点小心意，我公司的事啊，就拜托您照顾了。啊、嗯，你公司的事是小事，不值一提。那就太谢谢王会长了。只不过，听说徐总跟杨河集团合在一起，我手下的兄弟也想跟着分一杯羹。不知道徐总愿不愿意帮我这个忙？有这么为难吗？您放心，王会长，我一定帮忙。嗯，张总啊，之前的事儿就算了吧，你赶快开工干活，不要耽误人家的工期。太感谢王会长了，嗯、我敬您一杯。来、哎。徐总啊，你这男人好像不懂规矩啊！黄会长，我家男人就是这样，翅膀硬了，管不住。许晴，你对公园开发有没有什么兴趣啊？你要干什么？你看这个地方，完全可以建一个湖水公园。我建议你来做。你这个项目多大？保守估计五十个亿吧。你男人还挺有发财的心，可惜眼光太差了。这块地就是垃圾，毫无商业价值。谁投谁傻逼！哎呀，你是不是投资瘾又犯了？好好吃饭，别装模作样的。这盘棋太精妙了，你们是看不懂的。你装哈哈哈哈？我教教你吧，小兄弟。后面是个化工厂，动不了，所以开发了几十年，没有一个公司敢吃这个螃蟹。如果我非要动它一动呢？好狂的口气、啊！那也没有任何价值。你在这么一块地建个公园，你怎么盈利啊？靠打广告啊？可以在周边建一圈楼盘。啊、哦！你当我没想过吗？你的想法几年前很多的商业大佬都想过了，后来核算过以后，发现根本没有办法回本。五十亿以上的建设费，你得建多少楼才能回本啊？就算你围着这一圈全部建满了楼，你也就是亏本赚吆喝，起码得亏个数十亿吧？你们说的。是房价稳定在一万五左右的情况下，那如果房价涨到四万，小兄弟，你真的异想天开啊！如果这个楼盘能涨到四万，我的名字倒过来给你写。啊，行了，不跟你们瞎扯了，我要下去好好看一看。陈飞瑶，你回来！王会长，不管他，咱们吃。只是、啊、你这从哪儿是什么？这残局摆的真好，这位大哥，来来你也来试试。行，我试试，你来。<笑>徐总，只要你帮我和杨河集团搭上线，我罩着你。多谢。嗯，来。嗯。啊哈。嗯。这外面天都快黑了，这傻子怎么还不回来？不行，这局太难，我解不开。没关系，你可以明天再来。好，那我们加个微信。我叫陈飞扬。你怎么知道我的名字？有人冒充我以上京陈氏的名号在江城招摇过市，我当然得问清楚他的名字。<笑>